ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் இதற்கு ஒரு நீதி கிடைச்சிருக்குது அப்படின்னு இங்க வந்து களமாடி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க தெலுங்கானா போலீஸுக்கு பாராட்டுகள் குவிஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துல நீங்க இது சரியான நடைமுறை இல்லைன்றீங்க இவங்க செஞ்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு என்கவுண்டர் கொலை அவர் தப்பி ஓடக்கூடிய அளவிற்கு காவல்துறை வந்து இதுவா இருந்தாங்களா இன்னிட்டா இருந்தாங்களா அவர்கள் வந்து ஒரு சம்பவ இடத்துக்கு அழைத்து செல்கிறார்கள் ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக அழைத்து செல்கிறார்கள் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் எளிதாக தப்பி விடக்கூடிய அளவிற்கு காவல்துறை இருந்திருக்கிறதா என்ற கேள்வியும் வரும் இல்ல அப்ப அந்த அதிகாரிகள் மீது என்ன நடவடிக்கை மக்களுக்கான சொல்லக்கூடிய மக்கள் பேசக்கூடியது என்னன்னா எது நடந்தா என்ன சரியான தண்டனை கிடைச்சிருச்சுங்க நீதி கிடைச்சிருச்சுங்க இப்ப நீங்க ஏன் வந்து இதை தூக்கிட்டு இதை விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு எப்பவுமே மக்கள் ஒரு பொருள்ல பேசுறாங்க அதே போல ஊடகம் ஒரு புறம் பேசிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு எதிராக தான் கிஷோர் கே சுவாமி பேசுவீங்களோ சம்பவம் இங்க செய்யப்பட்டவர் முன்னாள் பிரதமர் அவர் யாரு தமிழ்நாடு கலெக்டர் முன்னாள் பிரதமர் தான் சார் தீர்ப்பில் ஒரு சாரும் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க மனநிலை சேர்த்துப்பாங்க அது மட்டுமே சொல்ல அதுவும் இருக்கும் ஆனா இங்க நீதிபதியோட பார்வைக்கு இதை கொண்டு வரலையே இந்திய அளவுல இருக்கிற நீதிபதிகளுக்கு இந்த வழக்கு என்ன என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியாத நீதிபதிகள் தெரிஞ்சா நீதிபதிகள் தெரிஞ்சா கோர்ட்டுக்கு வராம அவங்க வந்து வெளியில இருந்து அவங்க வந்து இந்த கார்ல ஏறும் பொழுது தீர்ப்பு சொல்லிட்டு போயிடலாம உரிமையை <laughs> 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 தந்தை சொல்றாரு என்னுடைய மகளுடைய ஆன்மா சாந்தி அடையும் இப்போ அப்படின்னு பேட்டி கொடுக்கிறாரு சாதாரண ஒரு கொலை அப்படின்னா அது வேற இது வந்து ஒரு கொடூரமான கொலை அந்த கொலைக்கு அடுத்த எவிடன்ஸ் அழிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க வந்து முயற்சி மேற்கொண்டது வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அரசியல் விமர்சகர் கிஷோர் கே சுவாமி நம்முடைய இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும் வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு கிஷோர் கே சுவாமி வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா இருக்கேன் காலையிலேயே ஒரு ஒரு பரபரப்பான ஒரு செய்தியை உண்டாக்கியிருக்கு தெலுங்கானாவில் நடந்த ஒரு என்கவுண்டர் அதாவது கடந்த ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த கால்நடை மருத்துவர் பிரியங்கா ரெட்டியோடைய அந்த கற்பழிப்பு பிளஸ் அதுக்கு பிறகு நடந்த காட்சிகள் எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது உடனே தண்டனை கொடுக்கணும் களமாடிட்டாங்க எல்லாம் அவங்க வந்து தெருவில் இறங்கி போராட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தெலுங்கானா மட்டும் இல்லாம இந்தியா ஃபுல்லா பேசினாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் கல்லால் அடிச்சு கொள்ளுங்கன்னு எல்லாம் பேசணவங்க இங்க அதிகம் இன்னைக்கு காலையில வந்து என்கவுண்டர் போடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நமக்கு செய்தி வந்திருக்குது இந்த என்கவுண்டர் முறையே சரியில்லைன்ட்டு திரு பாராட்டுகள் குவிஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் நீங்க 
இல்ல அது அப்படி நான் பார்க்கல நான் வந்து முதல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்னன்னா அந்த பெண்ணுடைய பேரு வந்து நிர்பயா வழக்குக்கு அப்புறமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பெண்ணுடைய பேரை வந்து குறிப்பிடக்கூடாது என்பது வந்து உச்ச நீதிமன்றம் மேற்கோள் அதனால வந்து டிஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெண்ணுக்கு வந்து பேர் வைத்திருக்கிறார் அப்படித்தான் அழைக்கிறார்கள் வச்சுக்கோ ஊடகங்கள் எல்லாமே ஏன்னா முதல் இரண்டு நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொறுப்பற்ற வகையில் ஊடகங்கள் வந்து அந்த பெண்ணின் புகைப்படத்தையா இருக்கட்டும் அல்லது அந்த பெண் நேம் டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பகிர்ந்துட்டாங்க இது தவறு உச்ச நீதிமன்றம் மேற்கோள்களே இருக்கு வழிகாட்டுதலே இருக்கு ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா இது வந்து ஒரு மிக கொடுமையான ஒரு சம்பவம் இது வந்து பாலியல் பலாத்காரம் மட்டுமல்ல பாலியல் பலாத்காரம் அதன் பின்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலை அந்த கொலையை மறைப்பதற்காக இவர்கள் வந்து அதாவது அட்லீஸ்ட் அந்த பேட்டர்ன் பார்க்கும்போது தெரிகிறது அந்த கொலையை மறைப்பதற்காக இவர்கள் சென்று அந்த பெண்ணை வந்து அந்த அந்த உடலை வந்து எரிக்க முயற்சிக்க முயற்சிச்சிருக்கிறார்கள் இது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அங்கேருந்து வரக்கூடிய ஆரம்ப கட்ட தகவல்கள்லேருந்து நமக்கு தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் இவங்க சொல்கிற மாதிரி தூக்கு மரண தண்டனை கூடாதுன்னு அப்படி சொல்லலை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மரண தண்டனை இது வந்து ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் கேசஸில் பார்த்துருக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து பாலியல் பலாத்காரம் மட்டுமல்ல நான் சொன்ன மாதிரி இத்தனை சம்பவங்களும் அதில் நடந்திருக்கு அப்படி நடக்கும்பொழுது இதற்கு ஒரு டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லான்னு இருந்திருக்கணும் அதாவது இது போன்ற குற்றங்கள் அதாவது இந்த இது போன்ற ஒரு சம்பவம் நடக்கும்பொழுது ஒரு குற்ற செயல் நடக்கும்பொழுது அந்த குற்ற செயல் நீதி நீதி பரிபாலனம் என்பது அது அந்த உடன்படப்பட்டு உடன்படுத்தப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் வந்து ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டு அந்த தீர்ப்பு உடனடியாக தண்டனையாக வந்து அந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் பொழுது இது லாஜிக்கல் எண்டுக்கு போகுது இதுதான் ஒரு சம்பவத்தை நீங்கள் நிறைவுபடுத்தும் விதம் ஆனால் இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பாலியல் பலாத்காரத்தில் ஈடுபட்டார்கள் ஒரு ஒரு கொடூரமான ஒரு கொலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அந்த கொலையை மறைப்பதற்கு அந்த உடலை எரிக்கும் அளவிற்கு அவர்கள் வந்து ஒரு மனிதாபிமானமற்ற ஒரு செயலை செயலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு வந்து மன்னிப்பு என்கிற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது இவர்கள் கண்டிப்பாக மரண தண்டனைக்கு உகந்தவர்கள் தான் ஏன்னா அது ரேரஸ்ட் ஆஃப் ஏர் கேசஸ்ல தான் இது வருன்றது என்னுடைய நம்பிக்கை ஆனால் அது மரண தண்டனையாக இருந்திருக்கணும் இவங்க செஞ்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு என்கவுண்டர் கொலை அவர்கள் தப்ப முயற்சித்தனர் தப்ப முயற்சித்த பொழுது இவர்கள் வந்து சுட்டுக் கொன்றார்கள் என்று வைத்திருந்த பொழுதும் அப்பவும் அது வந்து லாக்சிட்டி ஆஃப் தி போலீஸ் ஃபோர்ஸ் தான் அதாவது இவ்வளவு கொடூரமான ஒரு கொலை செய்தவர்கள் இவ ஒட்டுமொத்த நாடே அவர்கள் மீது பார்வையை வைத்திருக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் தப்பி ஓடக்கூடிய அளவிற்கு காவல்துறை வந்து இதுவா இருந்தாங்க இனிட்டா இருந்தாங்களா அவர்கள் வந்து ஒரு சம்பவ இடத்திற்கு அழைத்து செல்கிறார்கள் ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக அழைத்து செல்கிறார்கள் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அப்போ இவ்வளவு அதாவது நாடே உற்று நோக்கும் ஒரு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை எளிதாக தப்பு தப்பிவிடக்கூடிய அளவிற்கு காவல்துறை இருந்திருக்கிறதா என்ற கேள்வியும் வரும் இல்லை அப்போ அந்த அதிகாரிகள் மீது என்ன நடவடிக்கை இந்த நாடே கொண்டாடுது திரு கிஷோர் இல்ல நாடு வந்து அதாவது மக்கள் கொண்டாடுறாங்க அந்த இடத்துல பட்டாசு வெடிச்சு கொண்டாடுறாங்க இன்னைக்கு தெரியுங்களா அது மக்கள் சி நான் ஏற்கனவே வந்த ஒரு இதுலயும் வந்து மக்களுக்கான தனங்க சட்டம் மக்களுக்கானன்றதுக்காக நம்ம கேன் ஹாவ் கேங்கரு கோர்ட் அதாவது ஒன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் கடந்த முறையை கூட உங்கள்கிட்ட பேசும்பொழுது நான் சொன்னேன் பத்து லட்சம் பேர் ஒரு விஷயத்தை தவறா ஒரு தவறான விஷயத்தை சொல்கிறார்கள் என்பதனால அது சரியான விஷயம் ஆகிவிடாது அது பத்து லட்சம் பேர் சொன்னாலும் தவறான விஷயம் தவறான விஷயம் தான் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேனா இவர்கள் இவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்க கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேனா அப்படி கிடையாது இவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதித்திருக்க வேண்டும் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது அந்த மரண தண்டனைக்கான ப்ராசஸ் இருக்கு பாருங்க டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லான்னு இருக்கு பாருங்க அப்பதான் அது தண்டனை என்று கருதப்படும் இது தண்டனை கிடையாது இது வந்து நீங்க வந்து அவர் தப்ப முயன்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ஒரு காவல்துறையிடம் இருந்து எளிதில் தப்பி விட முடியும் இவ்வளவு கொடூரமான ஒரு சம்பவத்தை செய்துவிட்டு காவல்துறையிடம் இருந்து எளிதாக தப்ப கூட முயற்சிக்க கூட அளவிற்கு ஒரு துணிச்சல் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா அப்ப வாட் டஸ் இட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேலதான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்ப இந்த டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லான்றது வந்து செயல்படாது எக்ஸ
தான் நீங்க எதையுமே செயல்படுத்துவீங்கன்னு சொல்ல வரீங்களா ஏத்துக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்ல வரேன் இல்ல சொல்லக்கூடிய மக்கள் பேசக்கூடியது என்னன்னா எது நடந்தா என்னங்க சரியான தண்டனை கிடைச்சிருச்சுங்க நீதி கிடைச்சிருச்சுங்க அப்படி விவாதம் பண்றாங்க மக்கள் இப்ப நீங்க வந்து இதை தூக்கிட்டு இதை விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு எப்பவுமே மக்கள் ஒரு பொருள் பேசுறாங்க அதே போல ஊடகம் ஒரு புறம் பேசிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு எதிராக தான் கிஷோர் கே சுவாமி பேசுவீங்களோ மக்கள் பேசுவதே எனக்கு புரியுதுங்க ஊடகம் வந்து இப்ப உங்கள மாதிரிதான் நீங்க இப்ப டிஆர்பிக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுவீங்க பெற்றோர்கள் <laughs> 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 தந்தை சொல்றாரு என்னுடைய மகளுடைய ஆன்மா சாந்தி அடையும் இப்போ அப்படின்னு பேட்டி கொடுக்கிறாரு இதை விட வேற என்ன சார் வேணும் நீங்க ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்களுடைய தந்தை கயவர்கள் சார் காம கொடூரங்கள் சார் இப்ப இந்தியா முழுவதும் வந்து விடுதலை புலிகள் அந்த ராஜீவ் கொலையாளிகள் ஏழு பேரை பாத்தீங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் கொலை செய்யப்படும் தமிழ்நாடு விட்டுருங்க தமிழ்நாட்டிலையும் பெரும்பான்மை கிடையாது இருந்தாலும் உங்களுடைய நீங்க வாதத்துக்கே வர தமிழ்நாட்டுல நிறைய பேர் இந்தியா முழுக்க பெரும்பான்மையானவர் இந்த ஏழு பேரை தூக்கல போடணும்னு சொல்றாங்க போட்டுருங்களேன் தெரியும் <laughs> 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 இந்தியா முழுவதும் என்னென்ன மாநிலங்களில் எந்த இது இது இதுக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்கன்னு கேட்குறீங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா இந்தியா முழுவதும் எத்தனை மாநிலங்களில் மக்கள் வந்து இவர்களை தூக்கில் போடாதீர்கள் என்று சொன்னார்கள் தமிழ்நாட்டில் தமிழர்கள் இங்கே வந்து நடந்த ஒரு இது சம்பவம் சம்பவம் செய்யப்பட்டவர் யார் முன்னாள் பிரதமர் அப்புறம் அவர் யார் தமிழ்நாடு கலெக்டர் நீதிபாலனம் <laughs> கெட்டுவிட்டது <laughs> பார்வையாளர்கள் <laughs> 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 அது ஒரு எமோஷனல் என்ன சொல்கிறது ஒரு எமோஷனல் இது ஃபீலிங் தான் இப்போ செல்வி ஜெயலலிதாவுடைய நேத்திக்கு பார்த்தீங்கன்னா செல்வி ஜெயலலிதாவுடைய நினைவு தினம் இப்போ செல்வி ஜெயலலிதா இறந்த பொழுது அவரை அடக்கம் செய்வதற்கு வந்த கூட்டம் அதே கூட்டம் இப்போ வந்துதா இப்போ அதனால் மக்கள் அன்னைக்கு நினச்சதே இன்னைக்கு நினைக்கலன்னு சொல்ல வரீங்களா அப்படி கிடையாது யதார்த்தம் என்னன்னு நீங்கள் புரிஞ்சு ஊடகமாக இருக்கட்டும் சி உங்களை எதுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர்த் எஸ்டேட் இல்லை ஒரு செகண்ட் எஸ்டேட் தேர்ட் எஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டேட் நீ ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எல்லாவற்றையுமே நீங்கள் மக்களோட மக்களாக உட்காந்து பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூலேருந்து ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணுன்றது தான் மக்களில் ஒருவர்கள் தான் ஊடகவியலாளரும் அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஊடகவியலாளர்கள் மேல விஷத்தை கக்கிட்டு உட்காந்து இருக்கிறதுனால எந்த புண்ணியும் கிடையாது சரிங்களா அதுவும் வரது மீறிய வார்த்தைகள் எல்லாம் நீங்க எழுதிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு டாபிக் வருவோம் அந்த டாபிக் பேசுவோம் கரப்பாம் வச்சுன்னா பேகான் ஸ்பே அடிக்க தான் செய்வோம் பேகான் ஸ்பே பாத்தீங்கன்னாக்க இதை குடிக்காதீங்க இது குடிச்சீங்கன்னா விஷம் தான் சொல்லுவாங்க இந்த விவாதத்துக்குள்ள வந்துருவோம் என்னுடைய அது அது தனிப்பட்ட கேள்வி நிறைய ஆமா இப்போ நீங்க விவாதத்துக்குள்ள நம்ம வந்துடலாம் பேகான் ஸ்பே கூட விஷம் தான் கரப்பாம் வச்சுதான் ஊடகவியல் பாடம் எடுக்கிறது 
நான் பாடம் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது என்ன பொறுத்திருக்கு ரொம்ப சிம்பிளா நான் சொல்றேன் நீங்கள் போகின்ற பாதை சரியில்லைன்னு அது என் கருத்தா இருந்தா நான் சொல்லிட்டு தான் போறேன் என்ன <laughs> முழுமையடையும் <laughs> அவங்க தந்தை ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆமாங்க கண்டிப்பா எந்த தந்தையும் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட இந்த வழக்கின் வீச்சு யூ ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க தண்டனை என்பது எதற்காக வழங்கப்படுகிறது இனி யாரும் அந்த மாதிரி செஞ்சிட கூடாது இனி யாரும் செஞ்சிட கூடாதுன்றதோட தப்பு செஞ்சவங்களுக்கும் தண்டனை மரண தண்டனை என்பதை விட்டுருங்க இது ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் கேசஸ் நார்மலா தண்டனை சிறை தண்டனை என்பது எதற்காக வழங்கப்படுகிறது என்றால் ஒரு குற்றவாளி தன்னை திருத்தி கொள்வதற்கான ஒரு இடமாக சிறைச்சாலை கருதப்படுகிறது இவ்வளவுதான் சரியா இப்போ அச்சத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து சட்டத்தை அமல்படுத்த போகிறீர்களா அல்லது விழிப்புணர்வின் அடிப்படையில் நீங்கள் சட்டத்தை அமல்படுத்த போகிறீர்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நமது சட்ட பரிபா இது அரசியல் சாசனமோ அல்லது இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டங்களோ அச்சத்தின் அடிப்படையில் மக்கள் பயந்து கொண்டு ஒரு விஷயத்தை பார்க்க கூடாது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியாவில் எத்தனையோ தலையை வெட்டுறான் கையை வெட்டுறான் எல்லாம் வெட்டுறான் குற்றம் நடக்காமையா இருக்கு அது கிடையாது விஷயம் விஷயம் என்னன்னா எல்லா குற்றவாளியும் இந்த குற்றவாளி நமக்கு கிடையாது அதனாலதான் நான் திரும்பி சொல்றேன் ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் கேசஸ் இவர்கள் தூக்கில் இடப்பட வேண்டும் ஆனால் இவர்கள் தூக்கில் இடப்பட்டிருக்க வேண்டும் மறுநாளே தூக்கில் இட்டாலும் சரின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல நாம இருக்கிறேன் என்ன சொல்றேன் நீங்க தண்டனையே அதுதான் நான் திருப்பி சொல்றேன் நீங்க மறுநாள் கொடுங்க ஒன் ஹவர்ல கொடுங்க ஆனால் அது தண்டனையாக இருக்க வேண்டும் அது இது போன்ற ஒரு என்கவுண்டர் கொலையாக இருக்க கூடாது இது நீங்க செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க ஜுடிஷியல் ப்ராசஸ்ல வெளியில வந்துடுறீங்க நான் என்ன சொல்றேன் நீங்கள் நீதிமன்றத்தை குற்ற நீதிமன்றத்தையும் குற்றவாளி கூண்டில் நிறுத்துங்கள் இதை ஏன் நீங்க ஒழுங்கா விரைவில் நீ நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க எப்ப நீங்க அக்கௌண்டபிலிட்டி கொண்டு வர போறீங்க அவங்களுக்கு நீங்க வந்து கவர்மெண்ட்டையும் வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி கொண்டு வாங்க இது மாதிரியான சம்பவம் நடக்கும் பொழுது நீ வந்து நீ வந்து இதை முழுமையாக கொண்டு போவது எப்ப நீ கொண்டு போக போறேன்னு கேளுங்க இந்த வாட்டி நீங்க என்கவுண்டர் பண்ணிடுறீங்க இப்ப அடுத்த வாட்டி என்கவுண்டர் பண்ணுவீங்களா ஒரு வழக்கின் மூணாவது வாட்டி நீதிபதி மக்களின் மனநிலை என்னன்னா அவங்களும் வீட்டில் உட்காந்து தொலைக்காட்சியில அவங்க சுட்டு என்ன பேசுறாங்கன்னு புரிஞ்சு அந்த வழக்கின் தன்மையில அவங்களுடைய தீர்ப்புல இதையும் ஒண்ணு சேர்த்துப்பாங்க உங்களுக்கு நீங்க உங்களுக்கு தெரியணும் அது கிடையாது ஜனநாயகத்தில் ஒருவரை மட்டும்தான் அரசர் சொல்றோம் அதாவது நீதி அரசரே சொல்றோம் அந்த அளவிற்கான ஒரு மாண்பு அவர்களுக்கு இருக்கிறது அந்த முக்கியத்துவம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது சரியா இவர் லார்ட்ஷிப் சொல்றோம் சரியா இது ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா அவர்களை அந்த ஸ்தானத்தில் வைத்து பார்க்கிறோம் என்கிற பொழுது அவர்கள் மக்களோட மக்களாக மக்களில் ஒருவராக மக்களுடைய கூட்டு மனசாட்சி ஏன் இந்த வேற தீர்ப்பில் ஒரு சாரும் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அதுவும் இருக்கும் ஆனா இங்க நீதிபதியோட பார்வைக்கு இதை கொண்டு வரலையே காவல்துறை சொல்றதையே வந்து அவங்க சொல்றதையே நான் ஏத்துக்கிட்டாலும் உள்ளபடியே அவர்கள் சொல்வது உண்மை என்று ஏற்றுக்கொண்டாலும் அதுவும் தவறு தானே காவல்துறை எப்படி அவ்வளவு ஒரு ரிலாக்சிட்டியோட இருப்பாங்க எப்படி லத்தார்ஜிக்கா இருப்பாங்க அப்படி நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா ஒட்டுமொத்த நாடே பார்த்து கொண்டிருக்கிறது நீதிபதிகள் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
யாருமே எல்லாருமே இதை தான் பார்க்குறாங்க நீங்களும் சாப்பிடவே இல்லை ரெண்டு நாளாக இதை தான் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க ஒத்துக்கிறேன் நான் ஏற்றுக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை ஏன்னா அவர்கள் இன்னும் குற்றவாளிகள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிக்க முடியுது எல்லா வழக்கு மாதிரி சாதாரண ஒரு திட்டு ஒரு திருடு பண்ணுற வேலையும் இவன் பண்ண வேலையும் ஒன்றுன்ற மாதிரி திருப்பி சொல்லிட்டேன் இது ரேரா ஸ்டாப் ரேர் கேசஸ் அவர்கள் மீது உண்மை ஊர்ஜிதமான அந்த குற்றச்சாட்டு ஊர்ஜிதமானால் ஊர்ஜிதம் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு நீங்க சொல்றீங்க அது எங்க கோர்ட்ல எங்க ஆச்சு யாரும் பேப்பர்ல வேணும் உங்களுக்கு எல்லாம் பேப்பர்ல வேணும் எல்லாம் பேப்பர்ல இல்ல அப்புறம் எதுக்கு நீதிபதி எல்லாம் பேப்பர்ல வேண்டாம்னா நீங்களும் பாக்கெட்ல இருந்து காசு இல்ல விவாதத்தின் நோக்கமே கிஷோர் கேசவன் மட்டும் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்காரு ஏன் என்ன ஒரு ஒரு புரிதல் அற்று பேசுறாரா சட்டம் இதுதான் சொல்லுது ஆமா சட்டம் என்ன சொல்லுது ஒரு குற்றச்சாட்டு அல்லது ஒரு 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 குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டால் அந்த குற்றச்சாட்டு லாஜிக்கல் எண்டுக்கு போகணும் போகணுமா வேண்டாமா சட்டமே நமக்கு தாங்க சட்டம் நமக்கு தாங்க அதுக்காக நம்ம கையில சட்டத்தை எடுத்துக்க முடியாதுங்க சட்டமே நமக்கு தான் இப்ப நீங்க என்ன ஒரு அடி அடிச்சிருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு திருப்பி ஒரு அடி அடிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க தப்புன்னு நான் சரி ஏன் தெரியுமா நீங்க அடிக்கலாம் நான் திருப்பி அடிக்கிறது அடிக்கிறதுன்றது வந்து இட் இஸ் நாட் இட் கேன் பி ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அதுக்காக இதை வந்து கையில ஆள் ஆளுக்கு சட்டத்தை எடுத்து கிளம்புவீங்களா அப்ப நீங்க காட்டு தர்பார் தான் நடக்கும் சரி இது அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாது நீங்க கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து குற்றவாளிகளுக்கோ இல்ல குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கோ குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் கூட ஆதரவா இந்த இங்கே நான் நிலைப்பாடு எடுக்கல அல்லது நான் இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆளுங்கள் எல்லாம் சொல்ற மாதிரி நீங்க மரண தண்டனை கூடாது நான் சொல்லல ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர் கேசஸ்ல மரண தண்டனை என்பது தவிர்க்க முடியாத விஷயம் இது செய்துதான் ஆக வேண்டும் ஆனால் அது தண்டனையா இருக்கணும்ன்ற நானு இது தண்டனையா இல்லைன்ற நானு இதை வந்து நீங்க என்ன ஏன்னா நீ என்ன நிறைவேற்ற <laughs> ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அவர்களது இறப்பு எனக்கு தேவையில்லை தண்டனை எனக்கு தேவை சரியா அந்த தண்டனை மரண தண்டனையா இருக்கணும்னு நான் சொல்றேன் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு நீ பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃபரன்ஸ் அவர்களை சுட்டுக் கொள்ளணும்னா அப்ப அவங்க அப்பாட்ட ஒரு கண்ணை கொடுத்து நீயே சுடுன்னு சொல்றதுக்கு இது வந்து இது வந்து ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் கிடையாது ஃப்ரீ கண்ட்ரி பட் இட் இஸ் நாட் ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மரண தண்டனையை நிறைவேற்றுங்கள் குற்றம் ஊர்ஜிதமானால் குற்றத்தை ஊர்ஜிதப்படுத்துங்கள் இந்த குற்றம் இப்படி ஊர்ஜிதமாகியது இது ஊர்ஜிதமானதனால் இந்த தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது இதுக்கு காலதாமதம் இல்லாமல் அந்த அதை விரைவாக நடத்துங்க அதுக்கு உங்கள் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் உங்களோட உங்கள் சுப்ரீம் பவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்குன்னா அதை பயன்படுத்துங்க அதை ஏன் பயன்படுத்த மாட்டேங்கிறீங்கன்றது தான் கேள்வி சரி அந்த கேள்வியை எழுப்புவதற்கு கூட இடம் அளிக்காத வகையில் நீங்கள் இந்த என்கவுண்டர் இப்போ நான் நான் என்ன கேட்குறேன் நிர்பயா வழக்கில் நீ ஏன் இந்த தீர்ப்பை நீ ஏன் இந்த தண்டனை நிறைவேற்ற மாட்டேங்கிறேன்னு ஒரு ப்ரெஷர் எல்லாரும் எழுந்து போய் நின்றாங்கன்னா உடனே அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க அவன் தப்ப முயன்றா அவனை சுட்டுக் கொண்டு வந்துவீங்களா அப்ப கடைசி வரைக்கும் நீங்க அக்கௌண்டபிலிட்டி கொண்டு வர மாட்டீங்க அதாவது தேர் ஓன் பி எனி அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆன் ஜுடிஷியரி தேர் ஓன் பி எனி அக்கௌண்டபிள் ஆன் போலீஸ் தேர் ஓன் பி எனி அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆன் கவர்மெண்ட் பட் விஷயம் நடந்துச்சு மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்காங்க முடிஞ்சு போச்சு அப்படிதான் இருக்கு நீங்க சொல்றது சரி மக்கள் நீங்க சந்தோஷமா இருக்காங்க விசாரணை நடந்த இதை வந்து செய்யணும்னு நினைச்சிருந்தா காவல்துறையே இதை செய்யணும்னு நினைச்சா எப்போ செஞ்சிருக்கலாம் அவங்க செய்யணும்னு அவங்க கைது செய்யப்பட்ட ஒரு மணி நேரம் ஒரு நாள்ல செஞ்சிருக்கலாம் நானும் சொல்றேன் மக்களுடைய அழுத்தம் என்னன்னா ஒரு நாள்ல எல்லாம் நீங்க செய்ய முடியாதுங்க இது ஒரு நாள்ல செய்யறதுக்கு இது வந்து நம்ம வந்து இதுல ஆப்கானிஸ்தான்ல தலிபான் இதுலயா இருக்கும் அப்படி கிடையாது எதுக்குமே ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு நடந்தது மிக கொடூரமான ஒரு சம்பவம் அதை யார் செய்தார்களோ இவர்கள் செய்தார்களா என்பது நீதிமன்றத்தில் ஊர்ஜிதம் ஜனநாயகம் பேசல திருப்பி சொல்றேன் ஜனநாயகம் பேசல நீங்க பேசுறது தெரியுமா காட்டு தர்பார் அப்படி செய்ய முடியாது காட்டு தர்பார் நாங்க சொல்லுங்க சரி குற்றம் ஊர்ஜிதமானது அவர்கள் தான் செய்தார் நான் திருப்பி சொல்றேன் நான் <laughs> 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 <laughs>
தே வில் ஆல்வேஸ் ஹாவ் ஒரு எமோஷனல் இது இருக்க தான் செய்யும் அவர்கள் வந்து அந்த அதனால தான் மக்கள் உங்களுக்கு அந்த எமோஷனல் வரணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இப்ப நீங்க நானும் போய் நீதிபதியோட சேர்ல உட்கார முடியுமா முடியாது இல்ல அதுக்குன்னு ஒரு தேர்ந்த ஒரு நபர் போய் உட்காடுறாங்களே ஏன் அப்ப மக்கள் எல்லாருமே போய் உட்காரலாமே ஏன் இல்ல அது அப்படி கிடையாது நீ புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் அமெரிக்காவில் கூட மக்கள் இருந்து இருப்பவர்கள் ஜூரியில் உட்காந்துருப்பாங்க ஜூரியில் அவங்க உட்காந்தாலும் அவங்க வழி நடத்துவதற்கு அங்கே ஒரு ஜஸ்டிஸ் இருப்பாங்க பதப்படுத்துவதற்காக இருப்பதுதான் நீதித்துறை புரிஞ்சுதா என் வீட்டுல நடந்தா நான் எமோஷனலா தான் இருப்பேன் கொல்லணும் அவனை விடக்கூடாதுன்னு நான் இந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வா என் வீடு நினைச்சு அந்த அளவுக்கு கொந்தளிக்கிறாங்க அதை நீங்க வந்து நியாயம் இல்ல மக்கள் நினைக்கட்டுங்க ஒரு ஒரு கவர்மெண்டோ ஒரு நீதிமன்றமோ அப்படி நினைக்க கூடாதுன்ற நான் மக்கள் நினைக்கலாம் மக்கள் நினைப்பது யதார்த்தம் மக்கள் அப்படித்தான் நினைப்பார்கள் அதுதான் இயல்பு அதனாலதான் மக்கள் எல்லோரும் சென்று நீதிமன்ற நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகளா அமர்த்தப்படுவது இல்லை நீதிபதி என்பவர் எதற்காக ஒரு குவாலிஃபைடு ஒரு ட்ரெயின்டு பர்சன் போய் நீதிபதி உட்கார வைக்கிறோம் மக்கள் நினைப்பாங்க கண்டிப்பா அது நினைக்க மக்கள் நினைக்க தவறுன்னு சொல்லல அது இயல்பு மனித இயல்பு யாருக்குமே இருக்குங்க ஏன் அவ அவர் அவர் வீட்டில் பெண்கள் இல்லையா அதை பார்க்கும்பொழுது யாருக்குமே வந்து அதை கண்டிப்பாக சகிச்சிக்க முடியாது அப்போது அந்த இதை பார்க்கும்பொழுதே சகிச்சிக்க முடியலையே அந்த பெண்ணுடைய தந்தையாகவோ அல்லது அந்த பெண்ணுடைய நெருங்கிய உறவினராகவோ இருப்பவர்களுக்கு எவ்வளவு அது ஒரு வழியை கொடுத்துருக்கும் வேதனையை கொடுத்துருக்கும் அதனால் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவதோ அல்லது மகிழ்ச்சி கூட சொல்ல மாட்டேன் இது மகிழ்ச்சியில் அவர்களை கொடுத்துருக்கும் ஒரு 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 ஆறுதல் இவங்க இவங்க வந்து சுட சுடப்பட்டு இப்படி கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்பது ஒரு ஆறுதல் அவங்க அவர்களுக்கு பட் நீதி பரிபாலனத்தில் இது சரியா என்று கேட்டீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு நான் சொல்றதுனால அவர்களை தூக்கில் போடக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன்னா இல்லை இங்கேதான் தப்புன்றீங்க நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஐ எம் சேயிங் தட் நிறைவேற்றுங்கள் தூக்கு தண்டனையை குற்றம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்றுங்கள் ஆனால் அந்த டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லான் இருக்கு இல்லையா இதை அமல்படுத்துங்கள் இதை அமல்படுத்தும் பொழுது வருடக்கணக்கில் இழுக்காதீர்கள் இந்த வருடக்கணக்கில் இழுக்காதீர்கள் சொல்றோம் இல்லையா இந்த இந்த வருடக்கணக்கில் இவர்கள் இழுப்பதை கேள்வி கேட்க கூடாது என்பதற்காகத்தான் இவர்கள் இந்த என்கவுண்டரை செய்கிறார்கள் என்று நான் சந்தேகப்படுகிறேன் நான் சொல்றேன் சரி இவங்க அதாவது போலீஸ் மேல ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கணும் காவல்துறை மேல ஒரு கேள்வி வரக்கூடாதுன்றதுக்காக காவல்துறை என்ன செய்யுது தங்களை ஹீரோவை காட்டிக் கொள்வதற்காக இந்த என்கவுண்டர் என்பதை சொல்லு இப்ப யாராவது ஒருத்தன் கேக்குறானா இப்ப ஊரே இவ்வளவு பாத்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு வழக்குல எப்படி நீ லெத்தாலஜிக்கா ஒரு நாலு பேர் தப்பி ஓடுற அளவுக்கு நீங்க வந்து முதுகெலும்பு அற்றவர்கள் நீ யாராவது ஒருத்தன் கேட்டானா இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன அவன் சுட்டு கொண்டுட்டான் அப்ப அனுமதி சோ நீ அதாவது காவல்துறை சொல்றத உள்ளபடியே ஏற்றுக்கொண்டால் காவல்துறை ஒரு முதுகலம் பெற்ற ஒரு 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 துறையாக இருந்திருக்கிறதுன்னா அந்த எடுத்துக்கணும் சரியா அப்படி இல்ல காவல்துறைக்குமையா <laughs> தப்பு செய்யறவங்களை தண்டிக்கணும் அப்படின்றது வந்து தட் இஸ் ப்ராசஸ் சரியா ஆனா அந்த ப்ராசஸ நீங்கள் எப்படி கையாள்கிறீர்கள் என்று சொல்ல பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் தண்டிச்சீர்கள் நீங்க சொன்ன தைரியமா வந்து ஆமா நாங்க தண்டிச்சோம் சொல்லிட்டு போ நீயே சொல்ற அவன் தப்பிக்க முயன்றா அதனால நாங்க சுட்டோம் நீ சொல்றேன் நடந்திருக்கும் ஆஹ் அப்ப நடந்திருக்கும் சொல்றீங்களா நான் என்ன கேக்குறேன்னா தப்ப வைக்கிற அளவுக்கு தான் நீங்க இருக்கீங்களா அப்ப இவ்வளவு பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு வழக்குல ஒரு ஒரு வரலாற்று ஐ மீன் வரலாற்றில் ஒரு கொடூரமான ஒரு விஷயமா பார்க்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்த ஒரு ஒரு சம்பவத்துல குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை நீங்க தப்பி ஓடுற அளவுக்கு தான் நீங்க வச்சிருக்கீங்க உங்க காவல்துறை அப்ப அந்த லட்சணத்தில் தான் உங்க காவல்துறை வந்து நான் கேட்ட கேள்வி பாலியல் குற்றங்கள் அதிகமாயிட்டு இருக்கு என்ன மாதிரி தண்டனைகள் கொடுக்கணும் என்ன மாதிரி விழிப்புணர்வு பாலியல் குற்றங்களுக்கு கடுமையான தண்டனை தண்டனைகள் இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே அந்த தண்டனைகள் இருக்கின்றன சரியா அது வந்து நம்ம நடவடி நடவியல் குற்றவியல் சட்டத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அந்த இது இருக்கு இவ நம்மளுடைய ஐபிசிலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்டனைகள்லாம் இருக்கு சரி இப்ப பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த பாலியல் குற்றங்கள் பார்க்கும்பொழுது இந்த சம்பவத்தை அதோட ஒட்டி பார்க்க முடியுமானா பாலியல் குற்றமும் இந்த சம்பவத்தில் நடந்திருக்கு ஆனா பாலியல் குற்றம் மட்டும் இங்கே நடக்கவில்லை கொலையும் நடந்தது அது கொலை ஒரு கொடூரமான கொலை அதாவது நீங்க சாதாரண ஒரு கொலை அப்படின்னா அது வேற அது வந்து ஒரு கொடூரமான கொலை அந்த கொலைக்கு அடுத்த ஒரு இதுவா கட்டமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த எவிடன்ஸ் அழிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க வந்து முயற்சி மேற்கொண்டது இது எல்லாமே சேர்த்தீங்கன்னா ரேரஸ்ட் ஆஃப்
வரும் சரியா ஆனா எல்லா பாலியல் குற்றங்களையும் நீங்க ரேரஸ்டோகிராஃப் கேசஸ் தான் எடுத்துக்க முடியாது எடுத்துக்க முடியாது சரியா இட் இஸ் ஹவு லா ஒர்க்ஸ் நீங்க மேபி குவாலிஃபைட் லாயர் நீங்க கூப்பிட்டு வர வச்சு கேட்டீங்கன்னா அவங்க இதுதான் சொல்லுவாங்க ஸோ எமோஷனலாக நான் பேசணும்னா நான் பேசிட்டு போகலாம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி எமோஷனலாக பேசணும்னா பேசிட்டு போகலாம் ஆனால் இந்த சம்பவமே நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவே நீங்கள் இன்றைக்கி போடுறீங்க இன்னும் ஒரு நாலு நாளைக்கு அப்புறம் போடுங்களேன் எடி இன்னைக்கு எடிட் பண்ணாமல் நீங்கள் இன்றைக்கி எடிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் போடாதீங்க ஒரு நாலு நாளைக்கு அப்புறம் போட்டு பாருங்களேன் இதோட டிராஃபிக் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் மக்களை பொறுத்த வரையில் அப்படி தான் அது வந்து மக்களை நான் பிளேம் பண்ணலை அவர்களை பொறுத்த வரையில் வீடியோ ஓடுது ஓடாது ரெண்டாவது கிஷோர் ஆனால் இப்போ வந்து மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தப்பு செய்பவர்களுக்கும் ஒரு பாடத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வீடியோவா இருக்கும் இது விழிப்புணர்வே கிடையாது இது வந்து என்னன்னா காவல்துறை அவர்களது அக்கௌண்டபிலிட்டியில இருந்து தப்பிப்பது இனிமேல் தப்பு செஞ்சா நடக்கும் பாரு இப்படி கூட நடக்கும் தப்பு செஞ்சுட்டு தப்பிக்க நினைச்சுன்னா நடக்கும் இல்லையா இது வரைக்கும் என்கவுண்டரே நடக்கலையா அதனால தப்பு நடக்காம இருக்கா சரி அது இது இட்ஸ் இஸ் நாட் அ டிட்டர்னன்ட் சரி அது இஃப் பீப்புள் திங்க் அதாவது எப்போ டிட்டர்னன்னா ஒரு மாதத்தில் நம்ம மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் பொள்ளாச்சியில் நடக்கிற வருத்தத்தில் தான் இருக்கும் பொள்ளாச்சி அப்படிதான் எழுதி பொள்ளாச்சி விவகாரத்தை ஒரு பக்கம் வைங்க அதுக்கப்புறம் வருவோம் நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் தப்பு செய்யவே கூடாதுன்ற ஒரு விழிப்புணர்வும் ஒரு ஏன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் அதை ஒத்துக்கல உடன்படல நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு அச்சமே ஏற்படுத்தணும்னா ஒரு மாதத்தில் வழக்க முடி விரைந்து நடத்து அப்பீல் எங்கே எல்லா இடத்தையும் எல்லா அப்பீலையும் கூட ஒரு மாதத்தில் முடி ரெண்டு மாதத்தில் தூக்கு தண்ணி கொண்டு வா நீ கொண்டு வா பப்ளிக்ல ஹேங் பண்ணு நான் என்ன சொல்றேன் பொதுமக்கள் இடத்துல தூக்கில் போடு அது பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் தண்டனையாக நிறைவேற்று அது ஏன் நீ எங்கவுண்டர்ல கொலையின்னு கொண்டு போற அவ்வளவுதான் என் கேள்வி மக்களின் பார்வை இது ஒரு தண்டனையா தான் இருக்கு கிஷோர் உங்க பார்வையை நீங்க சொல்லிருக்கீங்க நீங்க அதுல இருந்து மாறுபட்டு வருவீங்களான்னு நான் நினைச்சேன் இல்ல நான் பண்றது சரிதான் நான் எழுதுறது சரிதான்றீங்க அப்புறம் ஏங்க நான் எழுதுறேன் மூல இல்ல எனக்கு சரி என் பண்றது சரி நினைச்சாதான் நான் எழுதுவேன் நான் சொல்ற நான் செய்து தப்புன்னு நான் ஏன் எழுத போறேன் ஒரு மக்களின் பிரதிநிதியா நான் சொல்லி பாத்தேன் முடிவு பண்ணிப்பீங்க நீங்க மக்களின் மக்களின் பிரதிநிதிதான் அப்ப எல்லாருமே ஒண்ணு பண்ணலாம் எலெக்ஷனே வேணாம நீங்க சொல்ற மாதிரி மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டாங்க மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டு யார வேணாலும் என்ன வேணாலும் பண்ணு சுட்டு கொண்டு அதே மாதிரி எலெக்ஷன் எல்லாம் இதுக்கு தேவையே இல்லை இந்த மாதிரி நாலு பேர் கேள்வி கேட்கறாங்க மாதேஷ் அவரை கார்த்திகே செல்வன் நெல்சன் ஜேவியர் எல்லாரையும் ஒரு ஒரு அமைச்சராக்கி கோர வச்சிடலாம் எதுக்கு தேவையே இல்லை எலெக்ஷன் நீங்க மக்களின் பிரதிநிதிகளாச்சே சார் மக்களோட கேள்வியை கேட்கக்கூடியவங்க சார் நாங்க மக்கள் அந்த கேள்வி தான் கேட்கிறோம் உங்களுக்கு சார் தெரியும் ஆமா சார் சரிங்க கிஷோர் உங்க பார்வையை சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி 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 நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வண